സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ റെസിഡന്റായ ഡോക്ടർ വീണ ജയേഴ്സിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് വൈറലാകുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥർ അവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഡോക്ടർ വീണ പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും റിസ്കിലായവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരല്ല മറിച്ച് നാട്ടുകാർ തന്നെയാണെന്നാണ് വീണ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഡോക്ടർ വീണയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ അറ്റ്റിസ്കിൽ ആയവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരല്ല എന്ന് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർ നാട്ടുകാരാണ് ഇത്രയും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടുള്ള തെറ്റുചെയ്യലാകും ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്തെങ്ങാനും എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നാൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നാലുപാടും സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പോലീസുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴര മണിക്ക് നൈറ്റിന് പോയപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ മുന്നിലും രണ്ട് പോലീസുകാർ എ ബിൽഡിങ്ങിന് മുന്നിൽ ഉറങ്ങാതെ ജാഗരൂകരായി ഇരിപ്പുണ്ട് അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാമോ സ്വന്തം ശ്വാസം മുഴുവൻ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കണ്ണടയിൽ ഫോഗ് ചെയ്ത് കാണാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും സ്റ്റാഫ് കാരണം മാസ്കിന്റെ മുകൾ വശം ഹെഡ് ക്യാപ്പിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും താഴ്ഭാഗം ഡ്രസ്സിലോട്ട് ഒട്ടിക്കും സൈഡുകളും ഒട്ടിക്കും ഡ്രസ്സിന്റെ സിബ് ഭാഗം പോലും ഒട്ടിക്കും ശരിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ ഞെരുങ്ങിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഫാനിന്റെ കാറ്റിന് മുന്നിൽ ഒരു നിമിഷം നിന്ന് ആ ഫോഗിംഗ് മാറ്റിയാണ് കാണാനുള്ള വഴി പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കുള്ള അവസ്ഥയല്ല പറയാനുള്ളത് ആ ഡ്രസ്സിൽ കയറുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് ഒരുകാൻ തുടങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഓരോ രോഗിയെ കണ്ട ശേഷം ഡിസ് ഇൻഫെക്റ്റന്റ് തളിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലൗസ് മാറ്റുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ വഴികളിലൂടെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് പോകുന്നത് വരുന്നതും പോയ ശേഷം ദേഹം വൃത്തിയാക്കുന്നതും പല വഴികളും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു റെക്കോർഡുകളും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല രോഗവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തയക്കും പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സാമ്പിളുകൾ പലയാവർത്തി പൊതിഞ്ഞാണ് കൊടുത്തുവിടുക അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും കൃത്യമായാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഓരോ നാല് മണിക്കൂറിലും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും പേരല്ല പത്തോളം പേരാണ് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ എൺപതോളം ആളുകളാണ് ഈ ആളുകളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാണ് അവരെ മാനസികമായി തളർത്താനുള്ള അവകാശം ആർക്കുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിയമപരമായി നേരിടാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം കൂടെ നടക്കേണ്ട സമയമാണിത് രാത്രി പോലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഗണേഷ് മോഹനെ ആർ എം ഒ എ ആർ എം ഒ ഡോക്ടർ ഗീത നായർ ഡോക്ടർ ഓമന ഡോക്ടർ നീതു മറ്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അധികൃതർ എത്ര നാളുകളായി ശരിക്കുമൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഉറക്കത്തിൽ പോലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും നഴ്സുമാരുടെ കാര്യമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആറ് ദിവസങ്ങളിലേക്കാണ് അവരുടെ ഒരു ബാച്ചിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒരു നേഴ്സ് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വീട്ടുകാരെ കണ്ടിട്ട് തന്റെ മകളായ ഇവയെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി പാലക്കാട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ബീന കയലൂർ പറയുന്നത് മകനെ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലും നിർത്തിയെന്നാണ് ഒരു വീടിനുള്ളിൽ പല ലോകങ്ങളായാണ് മിക്ക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും അവസ്ഥ നീങ്ങുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തങ്ങളാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോലും മുതിരാത്തത് യാത്ര പോലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതും എവിടെയും തൊടാതെ എല്ലാവരോടും വേണ്ടത്ര അകലം പാലിച്ചു പോലും നിൽക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടല്ല സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ മുഖം മൂക്ക് വായ ഒക്കെ കഴുകി കഴുകി നടക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ മനസമാധാനം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെടുത്ത് തലയിൽ ഇട്ട് ശ്വാസം കടക്കാൻ മാത്രമുള്ള പാകത്തിന് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുന്നു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക സ്നേഹം വാരിക്കോരി ഒഴുകണം എന്നൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ മിനിമം സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിരോധിക്കാൻ പോയാൽ ഇറക്കിവിടാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ആയ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച